আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে লাইভে আসতে পড়ল সমস্যা হচ্ছে আমি কিন্তু এগারোটা থেকেই চেষ্টা করতেছি আল্লাহ তাবারকা দরবারে লক্ষ্য কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ রবুল ইজত পবিত্র রমজান মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমাদেরকে অতিবাহিত করার তৌফিক দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহ রবুল ইজতের দরবারে শুক্র আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আলোচনা করব সালাতুল হাজত নিয়ে অনেক বাইরা প্রশ্ন করেছেন যে সালাতুল হাজত পড়ার নিয়ম বা কিভাবে পড়ব ইত্যাদি আলোচনা করার জন্য আমরা সালাতুল হাজত নিয়ে আলোচনা করব যে সালাতুল হাজত কি সালাতুল হাজত কাহাকে বলে সালাতুল হাজত হল যে আমরা বৃদ্ধি জানি যে সালাত মানে হলো নামাজ আর হাজত মানে হলো নিজের প্রয়োজন নিজের কোনো প্রয়োজনের জন্য কারো কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে সৎ উদ্দেশ্য হতে হবে কোন সৎ উদ্দেশ্যই সেই প্রয়োজন দেখা দিলে যে নামাজ সে মহান মাওলা যে নামাজের মাধ্যমে মহান মাওলার নিকট সাহায্য কামনা করা হয় এটাই হলো সালাতুল হায়াজাদ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ছাওয়া এটা কালামে পাকের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল ইজতের সাত ফরমান তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের কোন প্রয়োজন যদি দেখা দেয় তাহলে আমরা কি করব নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ছাবো আর যে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাবার কাহার নিকট ছাবো সেই নাম যে নামাজকে আমরা অশিল ধরে আল্লাহ তাবার কাহার দরবারে আমরা কোনো কিছু আবেদন করব সেই নামাজটি হলো সালাতুল হায়াজত হজরতে হুজাইফা রাজি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত একখানা হাদিস রাসুল পাক সাল্লাহ আলি সাল্লাম যখনই কোনো ব্যাপারে চিন্তিত হতেন বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন রাসুল পাক সাল্লাম যখন কোনো প্রয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের উদ্যোগ নিতেন বা কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নিতেন তখন দেখা যেত যে রাসুল পাক সাল্লাহ আলি সাল্লাম অথবা কোনো ব্যাপারে আল্লাহ রসুল চিন্তিত হতেন তখন দেখা যেত যে রাসুল পাক সাল্লা সাল্লাম তিনি নামাজের সম্মুখীন হতেন আল্লাহ রসুল নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন নামাজ পড়তেন সালাতুল হাজত নামাজ পড়ার পর আল্লাহ রসুল যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত এটা আবুদাউ তাহলে দেখা যায় যে কোনো কিছু আল্লাহর দরবারে চাইতে হলে কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নিতে হলে এর আগে যে কিছু নামাজ পড়ে যে দুরাকাত নামাজ পড়া হয় সেই দুই রাকাত নামাজ পড়ে বা চার রাকাত নামাজ পড়ে কিছু নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে যে ছাওয়া হয় সেই ছাওয়াটির নামই হলো তবে সালাতুল হাজতের নামাজটা হচ্ছে সুন্নতে মুস্তাহাব্বা সুন্নতে মুস্তাহাব্বা সেটা সুন্নতে মোয়াকায়দা নয় তাহলে আমরা পেলাম যে রাসুল পাক সাল্লাহ আলি সাল্লামের আমল থেকে আমরা সালাতুল হাজতের নিয়ম পেলাম তো সালাতুল হাজত আমরা কিভাবে সালাতুল হাজত কয়েকটা নিয়মে পড়া যায় যেমন এটা হাদিস শরীফের মধ্যে অনেক ফাজিলত ফাজাইল ফাজিলত পাওয়া যায় যে সালাতুল হাজতের মাধ্যমে যদি কেহ আল্লাহর নিকট আবেদন করে তাহলে সে আবেদনটা খালি হাতে ফেরত আসে না বরং সেটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় দেখুন সালাতুল হাজতের নিয়ম এর মধ্যে একটা নিয়ম হলো আমরা পেয়েছি অনেক রকম আমরা প্রথমে জানি যে সালাতুল হাজত এরকম কি রসুল পাক সাল্লাম আদেশ করেছেন সালাতুল হাজত পড়ার জন্য প্রথমে আমরা জানলাম যে আল্লাহ রব্বুল ইজত বলেছেন যে তোমাদের কোনো প্রয়োজন হলে তোমরা কি করো তোমরা ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তোমরা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে ছাও তিরমিজি শরীফ ইবনে মাজা শরীফের মধ্যে হাদিস পাওয়া যায় যে হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাজি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে হুজির পাক সাল্লাহ আলি সাল্লাম এরশাদ ফরমান যে তোমাদের কোন প্রয়োজন যদি সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তোমাদের এমন কিছুর প্রয়োজন যে জিনিসটা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অথবা তোমার এমন কিছুর প্রয়োজন যেগুলো কোনো মানুষের সাথে সম্পৃক্ত দুনিয়ার কোনো মানুষের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ তোমার দুনিয়ার কোনো প্রয়োজনের জন্য অথবা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত এমন কিছু এমন কোনো কিছুর প্রয়োজনের জন্য তুমি কি করো সর্বপ্রথম তুমি সুন্দরভাবে অজু করে দুই রাখাত নামাজ পড়ো দুই রাখাত নামাজ পড়ার পর তুমি আল্লাহ তাবার আকা ও তাহলে হামদো সানা পাঠ করো হামদো সানা পাঠ করার পর 
তারপরে কি করবে শেষে এই দোয়াটি পড়বে রাসুল পাক সাল্লাম একটা দোয়া শিখিয়ে দেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহ রাব্বিল আরশিল আযীম আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসআলুকা মুজিবাতু মুজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযাইমি মাগফিরাতুকা ওয়াল গানিমাতু ওয়াল গানিমাতা মিন কুল্লি বাররিন ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন লা তাদআলি যাম্বান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফারাজতাহু ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أي باب أرتب هذا الرسول فرمان عبد الله ابن أبي أوفا رضي الله تعالى عنه تكلم بوني تو جد جد تو ما دير كونو بروجون لعجه جد تو ما دير كونو بروجون هواي جه بروجون تا الله شاته شامبير تو أرتب أي جنيشير جنو ايك ماتر الله كاسه شئيت هوبه الله يأمر أي بروجون ميتية دي تي بارن أنو دنيا ركه هو باربنا إيركم جد كونو جنيش هواي أو تو با আমার এমন কিছু প্রয়োজন যে চাইলে দুনিয়ার কোনো মানুষ সে আমার এই প্রয়োজনটা মিটিয়ে দিতে পারবে অথবা আমি আশাবাদী যে অমুকের নিকট আমি চাইলে সে আমাকে ওই জিনিসটা দিয়ে দেবে তাহলে আমি ওই জিনিসটা আমি তার কাছ থেকে পাব কি না ওই জিনিসটা আমি এভাবে গিয়ে প্রথমে আবেদন করব কি না আবেদন করলে আমি পাব কি না এজন্যে উচিত হবে যে প্রথমে কি করবা যে দুই রেখাত নামাজ পড়বেন দুই রেখাত নামাজ সাধারণ নিয়মে যে দুই রেখাত আল্লাহ এর জন্য আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে যদি কোনো প্রয়োজন তোমার আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত তা হোক অথবা বান্দার সাথে সম্পৃক্ত তা হোক এই প্রয়োজনের জন্য তুমি দুই রেখাত নামাজ পড়বে এই দুই রেখাত নামাজ নাম হলো সালাতুল হাজতের নামাজ দুই রেখাত নামাজ পড়ে তারপরে আমি যে দুয়াটি পড়লাম এই দুয়াটি পড়ে আল্লাহর নিকট তুমি চাইবে ইনশাআল্লাহ এই নামাজের বদৌলতে এই সালাতুল হাজত নামাজের বদৌলতে আল্লাহ রব্বুল ইজত তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন সুবাহান আল্লাহ এটা একটা হাদিসের মধ্যে পেলাম আরেকটা আরেক হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় না সাই শরীফের হাদিস এবং তিরবিজি শরীফের হাদিস ইবনে মাজা শরীফের হাদিস তিরবিজি ইবনে মাজা না সাই শরীফের হাদিস হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে যে হাদিসখানাকে অশিলার পক্ষে যখন অশিলা করা হয় অশিলার পক্ষেও এই হাদিসখানা ব্যবহৃত করা হয় মানে এই হাদিসখানা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যেটা সালাতুল হাজতের পক্ষেও পাওয়া যায় যেমন উসমান বিন হানিফ রাদি আল্লাহ তাল আহ থেকে বর্ণিত হাদিস তিনি একবার এক অন্ধ লোক তিনি বর্ণিত যে একবার এক অন্ধ লোক রাসুল পাক সরাসলামের নিকটে আসলো দেখুন খুব খেয়াল করে যে সালাতুল হাজতের মাধ্যমে কতটুকু লাভবান হওয়া যায় প্রমাণ হচ্ছে এই হাদিস যে আমি বর্ণনা করতেছি না সেই শরীফ ত্রিবিজি শরীফ এবং ইবন বাজা শরীফের হাদিস হজরতে উসমান বিন হানিফ রাদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে একবার এক অন্ধ লোক সে জন্মান্ধই মনে হয় একজন অন্ধ লোক সে রসুল পাক সাল্লা ইসলামের নিকটে আসলো এসে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার অন্ধত্ব দূর হওয়ার জন্য দয়া করে আপনি আল্লাহর দরবারে আবেদন করুন যাতে করে আমার অন্ধত্বটা দূর হয়ে যায় রাসুল পাক সাল্লাম বললেন যে দেখো তুমি সবর করতে পারো কি না তুমি সবর করো কারণ অন্যত্র হাদিস শরীফের মধ্যে আছে যারা অন্ধ লোক তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল ইজত অনেক ফেসিলিটিস দান করেছেন যা যার চক্ষু আল্লাহ নিয়ে নিচ্ছেন যাকে আল্লাহ অন্ধ বানিয়েছেন তাকে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন এরকম হাদিস শরীফ পাওয়া যায় অন্ধ লোকের অন্ধ লোকের মর্যাদার ক্ষেত্রে এর জন্য আল্লাহ রসুল বললেন দেখো তুমি অন্ধ অন্ধত্ব দূর হওয়ার জন্য বলছো আমাকে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার জন্য দেখো তুমি যদি সবর করতে পারো তাহলে ফায়দা হবে লাভ হবে দেখো তুমি সবর করতে পারো কি না ওই অন্ধ লোকটি রসুল পাক সাল্লা ইসলামকে বলল যে ইয়া রসুল আল্লাহ আমাকে দেখার মতো কোনো লোক নেই সুতরাং আমার খুব কষ্ট হচ্ছে দয়া করে আপনি আল্লাহর দরবারে একটু আবেদন করুন একটু সুপারিশ করুন যাতে আমার অন্ধত্বটা দূর হয়ে যায় যখন ওই অন্ধ অন্ধ লোকটি বারবার রসুল পাক সাল্লামকে বলছিল তখন রসুল পাক সাল্লাম বললেন ঠিক আছে তাহলে তুমি যাও পানি দ্বারা উত্তমভাবে তুমি অজু করো অজু করার পর তুমি দু রাকাত সালাদ পড়বে দু রাকাত সালাদ পড়ার পর তুমি এই দোয়াটি এই কথাগুলো তুমি দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে আল্লাহ রসুল একটা দোয়া শিখিয়ে দিলেন দোয়াটি হলো আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাহু ইলাইকা বি নবী কা মোহাম্মদুন নবী রহমতে ইয়া মোহাম্মদু ইন্নি আতাওয়াজ্জহু বিকা ইলা রাব্বি হাজাতি হাযিহি লিতুকদা লি আল্লাহুম্মা ফাশাফফিহু ফিয়া অন্যের মতে আছে যে ইয়া মুহাম্মাদুর পরে হচ্ছে ইয়া মুহাম্মাদু ইন্নি আস্তাশফাউ বিকা আলা রাব্বি ফি রাদ্দি বাসারি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি 
আল্লাহর দরবারে আমার রবের দরবারে আপনার সুপারিশ কামনা করছি আমার চক্ষুটা যেন আবার ফিরে আসে এখন আমরা এই যখন এই নিয়মটি আল্লাহ রসুল ওই অন্ধ লোককে পাঠিয়ে দিলেন যে তুমি ওই নিয়মে সালাতুল হাজতের নামাজটা পড়ো তখন আল্লাহ রসুলের এই ফরমান অনুযায়ী ওই অন্ধ লোকটি চলে গেলেন গিয়ে তিনি অজু করলেন পর তিনি দুই রাখাত নামাজ পড়লেন দু রাখাত নামাজ পড়ার পর আবার পুনরায় নামাজ পড়ার পর ইনি উনি চলে আসলেন রসুল বক্স ইসলামের নিকটে এমনভাবে চলে আসলেন হজরতে এই হাদিস বর্ণনাকারী উসমান বিন হানিফ বলেন উসমান বিন হানিফ বলেন যে আমরা এখনো কারণ রসুল বক্স ইসলাম ওনাকে যখন আদেশ করলেন আদেশ করার পর আমরা এখনো আলাদা হই নেই মজলিস থেকে আলাদা হই নেই এখনো আমরা রসুল বক্স ইসলামের নিকটে রয়েছি এখনো আমরা মসজিদে নবীর মধ্যে অবস্থান করতেছি এমত অবস্থায় ওই অন্ধ লোকটি সে দুরাঘাত নামাজ পড়ে এই যে বাক্যগুলো বললাম সে বাক্য চুকে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার পর সে এমনভাবে আমাদের নিকট চলে আসলো যেন সে জীবনে কোনো দিন অন্ধই ছিল না এমত অবস্থায় যেন সে কোনো দিন অন্ধই ছিল না তাহলে দেখা গেল যে এই সিস্টেমে নামাজ পড়ার কারণে সালাতুল হাজতের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল ইজত তার অন্ধত্বকে দূর করে দিলেন সুবাহান আল্লাহ আরেকটা নিয়ম পাওয়া যায় যে এটা তেবরানি শরীফের একখানা হাদিস তেবরানি শরীফ ইমাম তেবরানি তিনি তানার মহাজামুল আওসাদ কিতাবের মধ্যে হাদিস খান এনেছেন আবু উসমান বিন সাহাল বিন হানিফ তার চাচা উসমান বিন উসমান বিন হানিফ থেকে অর্থাৎ উসমান বিন হানিফ আগের হাদিসটা পেয়েছিলাম আমরা উসমান বিন হানিফ রাতি আল্লাহ থেকে এই বর্তমানের হাদিসটা হলো উসমান বিন হানিফের বাতিজা যিনি উসমান বিন সাহাল উনার বর্ণনা মতে হাদিস কানা ইমাম তিবরানি উনার মায়জামুল আওসাতের মধ্যে হাদিস কানা এনেছেন তিনি বলতেছেন যে উসমান বিন হানিফাবী মানুষ সেই সময়ের একজন অভাবী মানুষ সে প্রত্যহ সে উসমান রাতি আল্লাহ তালা আহমের দরবারে যায় গিয়ে সে চায় বা ইচ্ছে করে যে উসমান রাতি আল্লাহ তালা আহমকে সে কিছু বলবে তার প্রয়োজনের কথাটুকু সে বলবে তখন উসমান রাতি আল্লাহ তালা আহ তার প্রতি তেমন একটি দৃষ্টি দেন না এবং সেও উসমান রাতি আল্লাহ তালা আহমকে তার দিলের খবরটুকু তার প্রয়োজনটুকু সে যে উপস্থাপন করবে সে সুযোগ পাচ্ছে না এমত অবস্থায় সে একদিন দুই দিন অনেক দিন চলে যাচ্ছে একদিন সে সেই হাদিস বর্ণনাকারী উসমান বিন হানিফ রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে বলল যে ভাই আমি তো এরকম খুব অভাবের মধ্যে আসি আমার প্রয়োজনের কথাটা আমি চাচ্ছিলাম যে উসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহু খলিফাতুল মুসলিমিনকে বলবো কিন্তু বলার তো কোনো সুযোগ পাচ্ছি না এমত অবস্থায় আমি কি করি কিভাবে ওনাকে ওনার সাথে আমি কথা বলতে পারি আমার আশা যদি ওনার সাথে আমি কথা বলতে পারি তাহলে আমার প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে যাবে আমার যে প্রয়োজনের আমি যে অভাবের মধ্যে আসি সে অভাবটা আমার পূরণ হয়ে যাবে যদি আমি উসমান রাদি আল্লাহ তালা সাথে কথা বলতে পারি কিভাবে কি করা যায় তখন উসমান বিন হানিফ রাদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো উত্তমভাবে অজু করে তুমি এক কাজ করো উত্তমভাবে অজু করে তুমি দৌরাকাত নামাজ পড়ো তুমি দৌরাকাত নামাজ পড়ো এই দৌরাকাত নামাজ পড়ার পর তুমি এই বাক্য যুগে তুমি আল্লাহর নিকট দোয়া করবে কোন কোন বাক্য যুগে যে দুরাকাত নামাজ পড়ার পর তুমি আল্লাহ রহমতে प्रयोजन जब उमान रतिल्ला अनुरोध कर এই বলে ওনাকে তিনি আদেশ করলেন এই ব্যক্তি উসমান বিন হানিফ রাতিল্লাহ তালা আনহু থেকে ছিল দার রক্ষী বা গেইটের দারোয়ান যিনি ছিলেন দারোয়ানের দায়িত্বে যিনি ছিলেন দার রক্ষীর দায়িত্বে যিনি যে সাহাবি ছিলেন উনি ওই ব্যক্তি ওই হাজতওয়ালা ব্যক্তি যাওয়ার সাথে সাথে উনি ওনার হাত ধরলেন হাত ধরে সুজা উসমান রাতিল্লাহ তালা আনহুর সামনে নিয়ে হাজির করলেন তখন উসমান রাতিল্লাহ তালা আনহু ওনাকে দেখেই ওনাকে ওনার পাশেই বসালেন এবং বললেন ভাই আপনার কি কোনো প্রয়োজন আছে এই কিছুক্ষণ আগেই আপনার কথা স্মরণ হলো যে আপনি তো একজন অভাবী লোক আপনাকে কিছু সহযোগিতা করার প্রয়োজন আপনার কথা স্মরণ হয়েছে এই জন্য আমার দার রক্ষীকে আমি বলে রাখেছি সুতরাং আপনার কি প্রয়োজন আপনি বলুন তখন ওই সাহাবি ওই হাজতি ব্যক্তি তিনি তার ওনার প্রয়োজনের কথা বললেন তখন এই ওনার প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু প্রয়োজন সবগুলো উসমান রাতিল্লাহ তালা দিলেন এবং বললেন আর কি কোনো প্রয়োজন আছে 
আর যদি কোনো প্রয়োজন তাকে তাহলে আপনি বলুন তখন উনি ওনার প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী সহ ওনার যত কিছুর প্রয়োজন ছিল সব কিছু নিয়ে উনি বের হয়ে আসলেন বের হয়ে আসার সময়ে ওই যিনি ওনাকে এই সালাতুল হাজত পড়ার নিয়ম বাতিয়ে দিয়েছিলেন ওই সাহাবি এবং হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি ওসমান বিন হানিফ রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু কে রাস্তার মধ্যে পে উনি বললেন ভাই জাযাকাল্লাহু খায়রান হাইয়াকাল্লাহ আল্লাহ আপনার দুনিয়া আখিরাতকে উজালা করুক আল্লাহ আপনাকে ভালো করুক কারণ নিশ্চয় আপনি ওসমান রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর সাথে মনে হয় কথা বলেছিলেন যার দরুন ওসমান রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু আমাকে খুবই সম্মান করেছেন খুবই আদর যত্ন করেছেন এবং আমার যত প্রয়োজন সবগুলো উনি পূর্ণ করে দিয়েছেন তখন ওই ওসমান বিন হানিফ রাদিয়াল্লাহ তাআলা বললেন আল্লাহর কসম তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন যে আল্লাহর কসম তোমাকে ওই সালাতুল হাজতের সিস্টেম বা পদ্ধতি বাতানোর পর থেকে নিয়ে পর্যন্ত ওসমান রাদিয়াল্লাহ তাল আনুর সাথে এখন পর্যন্ত আমার সাক্ষাতই হয় নেই কথাই হয় নেই সুতরাং এটা এজন্যই হয় যে তুমি সালাতুল হাজত যে পড়ে যেহেতু পড়েছ সালাতুল হাজত পড়ার কারণেই আল্লাহ রব্বুল রিজত তোমাকে এর এরকম ওসমান রাদিয়াল্লাহ তাল আনহু তোমার প্রতি মাইল করে তোমার প্রতি দরদি বানিয়ে দিয়েছেন এজন্য তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছেন এই নামাজের কারণে বলে তিনি ওই যে না সাই শরীফের হাদিসখানা তিনি বললেন ওই যে অন্ধকে শুনিয়ে দিলেন সম্মানিত দর্শকবৃন্দ এবং যারা বন্ধু ফ্রেন্ড লিস্টে যারা বন্ধুগণ আছেন এবং যারা পরবর্তীতে দেখবেন আমি অনুরোধ করব আপনারা এই সালাতুল হাজতের এই বিষয়টুকু শেয়ার করে দিবেন এখন আমরা এতটুকু আলোচনার মাধ্যমে এই এতটুকু আলোচনার মাধ্যমে আমরা পেলাম যে সালাতুল হাজত বলে নিশ্চয়ই সালাত আছে যে সালাদটা নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক প্রয়োজনীয় তাহলে এখন আমরা আসি যে সালাতুল হাজত পড়ার নিয়ম সালাতুল হাজত পড়ার তিনটি নিয়ম পাওয়া যায় আমার জানা মতে আমি যতটুকু রিসার্চ করেছি দেখেছি এর মন যাই যে সালাতুল হাজত পড়ার তিনটা পদ্ধতি পাওয়া যায় যে তিন পদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতিতে আমরা নামাজ পড়তে পারি তিন পদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতি এর মধ্যে একটা পদ্ধতি হল যেমন আমরা এই পূর্বে একখানা হাদিস পেয়েছিলাম পূর্বে কেনা হাদিস সর্বপ্রথম যে আমরা আলোচনা করেছি এ তিরবিজি শরীফের হাদিস আবদুল্লাহ ইবনে আবি আফা রাদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত যে রাসুল বক্স ইসলাম বলেছিলেন যে তোমাদের এমন বিষয়ের যদি কোনো প্রয়োজন লাগে যেটা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অথবা এমন কিছু যদি প্রয়োজন লাগে যেটা বান্দার সাথে সম্পৃক্ত তাহলে তোমরা কি করবে দূর আকাত নামাজ পড়বে তাহলে আমরা এই একটা নিয়ম পেলাম যে প্রথম একটা নিয়ম পেলাম যে দূর আকাত নামাজ পড়ব আমরা দূর আকাত নামাজ পড়ব এই নিয়তটা কিভাবে হবে সালাতুল হাজতের নিয়ত হবে নাওয়াইতুয়ান এক ভাই বলেছিলেন যে সালাতুল হাজতের নিয়ত কিভাবে হবে নিয়ত হলো নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তালা রাকাতেই সলাতিল হাজাতি মতবা জিহান ইল্লা জিহাতিল কাবতি শরীফতি আল্লাহ আকবর এখানে নফল সুন্নত বলার প্রয়োজন নেই কারণ এটা এমনিতেই সালাতুল হাজত হচ্ছে সুন্নতি মুস্তাহাব্বা বা নফল নফলের পর্যায়ে অথবা যদি কেহ আরবিতে না পারেন তাহলে বাংলাতে বলবেন যে আমি ওই কাজের পূর্ণতার জন্য বা ওই সতুদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য আমি আল্লাহর ওয়াস্তে দৌরাকাত হাজতের সালাতের নামাজ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে দোরাকাত সালাতুল হাজতের নামাজ পড়ার নিয়ত করলাম আল্লাহ আকবর বলে তিনি শুরু করবেন তারপর তিনি সানা পড়বেন তাউস তাসমিয়া পড়বেন তারপর সুরা ফাতেহা পড়ে যে কোনো সুরা পড়বেন কোনো অসুবিধা নেই ওনার সাধ্য মতো যে কোনো সুরা পড়ে এক রাকাত তারপরে একই নিয়মে দুই রাকাত সালাম পিরানোর পর দুই রাকাত নামাজ পড়ে সালাম পিরানোর পর তিনি ওই দোয়াটি করবেন হাত উঠিয়ে কিছু হামদু সানা করবেন হামদু সানা বলেছেন যে হামদু সানা সুবাহ কা পড়লে হামদু সানা হয়ে গেল তারপর কয়েক মর্তবা রসুলের সানে দুর শরীফ পড়ার পর হাত উঠাবেন হাত উঠে ওই দুয়াটি পড়বেন লা ইলাহাহুল হালিম উল করিম সুবাহি রব্বিল আরসুল আজিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসআল কামু জিবাতি রহমতি কিছুক্ষণ আগে বলে আসলাম যে অন্ধ সাহাবির নামাজ জেলার রসুল অন্ধ একজন সাহাবিকে বললেন উত্তম করে তোমরা তুমি অজু করো উত্তম করে অজু করার পর তিনি দুরাকাত নামাজ পড়লেন এই দুরাকাত স্বাভাবিক নিয়মে সালাতুল হাজতের নিয়ত করে তারপর সুরা ফাতেহার পর যে কোনো সুরা আপনি পড়তে পারবেন যে কোনো সুরা পড়ে আপনি নামাজ পড়তে পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই এটা দুই নম্বর নিয়ম হলো যে যে কোনো সুরাত সহ সালাতুল হাজতের দুই রাখাত নামাজ সালাতুল হাজতের নিয়তে দুই রাখাত নামাজ পড়ে দোয়াটুকু করবেন আগের দোয়া পেয়েছিলাম লা ইলাহ ইল্লাহুল হ্যাঁ আগের দোয়া পেয়েছিলাম লা ইলাহ ইল্লাহুল হাকিমুল করিম 
আর এবারের দোয়া হলো যে আল্লাহমা ইন্নি আসআলুক ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বি নাবিয়িক নাবিয়ুর রাহমাতি ইয়া মুহাম্মাদু ইন্নি আতাওয়াজ্জাহু বিকা ইলা রাব্বি হাজাতি হাযিহি লিতুগদা লি আল্লাহুমা ফাশফিয়াহু ফিয়া অতবা আপনার প্রয়োজনে এই হাজাতি যখন পড়বেন তখন আপনার হাজতের কথা স্মরণ করবেন ইনশাআল্লাহ এই নামাজের বদলতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আপনার প্রয়োজনটা মিটিয়ে দিবেন এগুলো দুইটা নিয়ম তিন নম্বর নিয়ম হলো যে এই সালাতুল হাজত দুই রাকাত পড়া যায় চার রাকাত পড়া যায় এক সালামে দুই রাকাত পড়া যায় এক সালামে চার রাকাত পড়া যায় দুই রাকাতের পর একটা বৈঠক দেবেন তারপর শেষে গিয়ে চার রাকাতের শেষে আবার বৈঠক শেষে সালাম ফিরাবেন সুতরাং আমরা জানলাম যে সালাতুল হাজত প্রথম একটা নিয়ম দ্বিতীয় একটা নিয়ম তৃতীয় নিয়ম হলো আপনি চাইলে দু রাখাত পড়তে পারেন চার রাখাত পড়তে পারেন তবে তৃতীয় নিয়মটা হলো চার রাখাতের নিয়ম যে এটা আল কাউলুল জামিল শাহলিউল্লাহ মাহাদিসে দেহলবি রহমতুল্লাহ আলহির লেখা আল কাউলুল জামিলের মধ্যে এনেছেন এবং আমাদের পীর মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলি সাহেব কেবলা আব্দুল লতিফ চৌধুরী সাহেব কেবলা ফুলতলি সাহেব কেবলার লিখা আনোয়ার ও সালিকিনের মধ্যেও এই সালাতুল হাজতের নামাজের একটা নিয়ম এনেছেন যে নিয়মটা হলো চার রাকাত যে চার রাকাত আপনি আর বা নামাইদুন সাল্লাহ তালা যদি দুই রাখাত পড়েন তাহলে রাকাতেই সলাতিল আর যদি চার রাকাত পড়েন তাহলে আপনি আর বা রাকাতিন সলাতিল বলে পড়বেন আপনি নিয়ত করলেন আর বা বলে নিয়ত করার পর আপনি প্রথম রাখাতে সুরা ফাতেহার পর এই তিন নম্বর সালাতুল হাজতের নিয়ম হলো যে সালাতুল হাজতের নিয়ম হলো সুরা ফাতেহা পড়ার পর একশত বার আপনি পড়বেন দাঁড়াবেন্তেহার পর পড়া হবে এই হলো তৃতীয় রাখাত তারপর তৃতীয় রাখাতে রুকেছে তারপর চতুর্থ রাখাতের জন্য যখন দাঁড়াবো চতুর্থ রাখাতে দাঁড়িয়ে সুরা ফাতেহার পর পড়ব হাসবন নিয়মাল ওয়াকিল হাসবন নিয়মাল ওয়াকিল এই একশো বার পড়া হবে এই রকম এই চারটি আয়াত চার রাখাতে একশো একশো করে চারশো বার পড়া হবে এই নিয়মটা এটা তিন নম্বর নিয়ম পড়ার পর যখন নামাজ শেষ করে নিব সালাম ফিরানোর পর আমি বসে 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 পড়ব রব্বি ইন্নি মাগলুবুল ফন্তসির রব্বি ইন্নি মাগলুবুল ফন্তসির এই দুয়াটুকু পড়ব একশত বার সুরা এই এটা এটা একটা আয়াত রব্বি ইন্নি মাগলুবুল ফন্তসির সুরা কামার সুরা কামারের আয়াত এই এই আয়াতটুকু পড়ব দোহা হিসেবে আমরা একশো বার একশো বার পড়ার পর আমরা কিছু সানা পড়ে আল্লাহর কিছু সানা আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ রসুলের সানা কিছু দূরশরি পড়ে যদি আমরা আল্লাহর দরবারে হাত উঠাই তাহলে ইনশাল্লাহ এই সালাতুল হাজতের বরকতে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাদের দুয়াটুকুকে কবুল করবেন আমাদের হাজত পূর্ণ করবেন তাহলে আমরা পেলাম সালাতুল হাজতের নিয়ম ফেলাম সালাতুল হাজতের গুরুত্ব ফজিলত ফেলাম এবং সালাতুল হাজত তিনটি নিয়মে পড়া যায় এই তিনটি নিয়ম আমরা পেলাম আমাদের যার ইচ্ছা আমরা যে নিয়মে সহজ হবে আমাদের জন্য সেই নিয়মটি আমরা পালন করব তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ জেনে নিলাম এখন আমরা একটু মাসআলা জানি যে সে আব্দুল আজিজ মাহাদিসের দেহলবি রাহমতুল্লাহ আলহি এই লেখা ওই কাউলুল জামিলের মধ্যে আনেন যে ওই যে চার রাখাত নামাজের কথা বললাম ওই যে চার রাখাতের মধ্যে এই চারটি আয়াত পড়ে পড়ে যে চার রাখাত নামাজ পড়া হবে ওই চার রাখাত নামাজ যদি কেহ পড়ে তাহলে জাফর সাদিক রদিউল্লাহ তালা আনহু যিনি হচ্ছেন ইমাম আবহানি বাসাবের উস্তাদ সে জাফর সাদিক রদিউল্লাহ তালা আনহু বলেন যে এই চার রাখাতের মধ্যে এই চারটি আয়াতে ইসমে আজম রয়েছে সুতরাং ইসমে আজমের অশিলায় অবশ্যই আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন সেই ইসমে আজমের অশিলায় এই জন্যে আমরা আল্লাহ রবুল ইজ্জত তৌফিক দিলে আমাদের কোনো কাজের শুরুতে কোনো কাজ করার যখন আমরা মনস্ত করব ইচ্ছা করব তার আগে আমরা সালাতুল হাজত পড়ে নিব আমাদের কোনো প্রয়োজন যদি হয় তাহলে প্রয়োজনের জন্য আমরা সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করব ইনশাল্লাহ সালাতুল হাজতের বরকতে আল্লাহ রবুল ইজ্জত আমাদের দোয়াকে কবুল করে নেবেন দেখুন সালাতুল হাজতের নামাজ দুই রেখাত বা চার রেখাত পড়া যায় 
দুই রেখাত পড়তে পারেন অথবা চার রেখাতও পড়তে পারেন চার রেখাতের নিয়মটা আমরা বলে আসলাম দুই রেখাতের নিয়মও বলে আসলাম এই যে কোনো নিয়মে আপনি পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এটা নফল সুতরাং নফলের ক্ষেত্রে একসাথে চার রেখাত আট রেখাতও পড়া যায় এশার নামাজের এশার নামাজের পর নিরিবিলি সময়ে সালাতুল নাম হাজতের নামাজটা এশার নামাজের পর নিরিবিলি সময়ে যাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন আল্লাহর নিকট কাঁদবে আল্লাহর নিকট প্রয়োজনের কথা বলবেন সেজন্য নিরিবিলি সময়ে পড়াটা ভালো এজন্য এশার নামাজের পর পড়া পড়লে সালাতুল হাজত উত্তম হবে এই সালাতুল হাজতের পড়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সুরা আছে কি যে নির্দিষ্ট কোনো সুরা মাধ্যমে এই সালাতুল হাজত পড়তে হবে নির্দিষ্ট কোনো সুরা নেই আর ওই সালাতুল হাজতের মধ্যে যার ইচ্ছা তার কোরআন শরীফ থেকে সে যে জায়গা থেকে তার জন্য সহজ সেই জায়গা থেকে শিক্ষা করতে পারবে সালাতুল হাজতের জন্য নামাজে সে সুরা কেরাত পড়তে পারবে কেরাত পড়তে পারবে কোনো অসুবিধা নেই তবে ফতোয় স্বামী দূরের মোক্তার তিরবিজি সহ রুকনি দিনের মধ্যে এনেছেন যে পাওয়া যায় যে এটা পড়লে ভালো এটা মুস্তাহাবও বলেছেন যে সুরাতুল যদি চার রাকাত নিয়তে পড়েন চার রাকাতি নামাজের প্রথম রাকাতে আয়তুল কুরসি তিনবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা এখলাস একবার তৃতীয় রাকাতে সুরা ফালাস একবার চতুর্থ রাকাতে সুরা নাস একবার অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহর পর প্রথম রাকাতে আয়তুল কুরসি তিনবার দ্বিতীয় রাকাতে আলহামদুলিল্লাহর পর সুরা এখলাস কুলফুল্লা একবার তৃতীয় রাকাতে আলহামদুলিল্লাহর পর সুরা ফালাক একবার চতুর্থ রাকাতে সুরা আলহামদুলিল্লাহর পর সুরা নাস একবার এইভাবে পড়া যেতে পারে কারণ এই আয়তুল কুরসি যেটা সেটা হলো ইসমে আজম এগুলোর মধ্যে আছে যার অসিলা নিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন এছাড়া সুরা এখলাসের মধ্যে আল্লাহর মহানত্ব আল্লাহর বড়ত্ব আল্লাহ অমুকাপে কি এবং আল্লাহ যে এক তার প্রমাণ সুরা ফালাক নাসের মধ্যে বন্দা তার আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করে যে আল্লাহর শক্তি ছাড়া আল্লাহর দয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই সেটা সে কামনা করে বিখ্যা চায় এজন্য এই সুরাগুলো যুগে সালাতুল হাজতের নামাজ পড়লে আরও বেশি হবে আরও বেশি আশা করা যাবে যে সালাতুল হাজতটা আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে এজন্য এই সালাতুল হাজতের নামাজ মহিলা পুরুষ উভয়ে পড়তে পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে সালাতুল হাজতের তিনটি নিয়মের যে কোনো একটা নিয়মে আমরা পড়তে পারি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দেন দান যেন দান করেন যে কোনো কাজের শুরুতে যে কোনো কাজ করার পূর্বে যে কোনো কাজের দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে যেন আমরা সালাতুল হাজত সঠিকভাবে আদায় করতে পারি এ পর্যন্ত সালাতুল হাজতের আলোচনা